Seven hours waiting. Jolly B. Jolly B. هل هو فعلا اشهر محل فراخ مقليه يستاهل الضجه اللي معمول عليه دي ولا لا؟ النهارده انا هجرب المحل اللي ورايا ده اشهر محل فراخ مقليه جولي بي جولي بي جولي بي جولي بي جولي بي از باي فار ذا ذا موست دومينانت يو اس ار براند ان ذا فيلبينز توداي جولي بي عندهم اكتر من 5800 فرع حوالين العالم في امريكا في اوروبا في الدول العربيه في دول عربيه كتير فيها جولي بي بقى موجود في كل مكان ولكن الاساس بتاعه هو الفلبين هو اصلا براند فلبيني جولي بي في الفلبين زي ماكدونالدز في امريكا ولكن مع اختلاف المنيو بتاع جولي بي جولي بي في حاجات بقى اللي هي الاسيويه داخله في المنيو يعني توقع ان انت تشوف حاجات غريبه في المنيو فراخ مقليه وهتلاقي فيه باستا بيبيع مكرونه يعني في حاجات كده داخله في النص ما لهاش علاقه بالفراخ المقليه ولكن عشان البراند اسيوي فمدخلها جوه المنيو بتاعه خلينا نخش ونشوف الدنيا فيها ايه في عندك اوبشن انت تطلب من هنا من الشاشه عندهم الميل اللي هي قطعتين فراخ ب 5 ونص ماشي ناخد واحده من دي عامل لك مع الفراخ ممكن تاخد بطاطس او رز غريبة دي ماشي هناخد بطاطس والدرينك عادي ايه ميديوم كوك هنا بقى اغلبية الصوصز اللي عندهم ايجن جينجر تشيلي وسويت تشيلي كلها حاجات اسيوية ماشي هناخد نجرب الايجن جينجر ده وبعدين عندهم هنا بيقول لك ده ايه ده طبق كشري ده ولا ايه ده سباجيتي وفي البرجرز هنطلب تشيكن برجر عادي اي مكان تروحوا عايز تعرف افضل حاجه عندهم ايه اختار الكلاسيك الحاجه العاديه وفي التحليه هناخد ايس كريم بالمانجا وجوز الهند كده احنا الاوردر بتاعنا رقم 66 خلينا ننتظر انت لما بتسمع عن مكان ان هو حلو او حد بيقول لك انا جربت المطعم ده فروح جربه فبتبقى عايز تجرب لكن لما بتسمع عن مكان ان هو اشهر مكان بيعمل فراخ مقليه بتبقى مش عايز تجرب لا عايز تروح وتشوف المكان ده بيعمل ايه It's actually very heartwarming uh, to see the reactions of people when I tell them that I work for Jollibee This is Jollibee the home of the famous chicken joy يعني ليه ليه الضجه على المكان ده الناس بتعمل ضجه على حاجه انت منتظر حاجه توب فخلينا نشوف كده الاوردر بتاعنا خلص يلا بينا بقى ايه نروح ناكل اولا انا طالب ايس كريم في الايس كريم مش هينفع ان هو يقعد يديك الايس كريم في كوبايه زي ما انتم شايفين كده مش عارف هو المفروض ان انا استنى مثلا يسيح واشربه ولا ايه بس خلينا ندوق ايس كريم مانجا بالجوز الهند هنحلي قبل ما ناكل اه معلش يعني حلو بيديك كده الفراخ في صندوق صغير فرختين والبرجر خلينا بقى ندوق جولي بي هل هو فعلا اشهر محل فراخ مقليه يستاهل الضجه اللي معمول عليه دي ولا لا بسم الله حلو يعني في نكهه الاسيوي الفليفر الاسيوي داخل في الفراخ بس مش حاسسها ان هو حاجه مختلفه يعني مش حاسس ان انا باكل حاجه واو عادي زي فراخ فرايد تشيكن كلتها كتير قبل كده يعني مش مفيش حاجه مميزه الحاجه الوحيده المختلفه هي النكهه الاسيوي اللي طاغيه قوي في الفراخ من غير كده هو عاديه يعني ما فيهاش اختلاف اولا يعني اول كومنت كده على البرجر ان البن العيش اللي معمول في البرجر عيش بريوش فهو العيش البريوش بيدي طعم مختلف للبرجر خلينا نجرب لا البرجر جامد اللوجو بتاع المحل اللي هو النحله اللي بتضحك دي ترمز للشعب الفلبيني ان هو شعب جاد في العمل بيشتغل زي النحل في نفس الوقت مبسوط اللي هي النحله اللي بتضحك وان هم دايما مشغولين يعني ايه اكنهم نحله ما بتقفش الفكره في جولي بي ان هو اي مكان بيفتح فيه الدنيا بتتقلب حرفيا بتتقلب يعني هو فتح في انجلترا سنه 2018 وفتح في المدينه اللي انا عايش فيها دي من اربع شهور بالظبط يوم اللي فتح فيه الدنيا كانت مقلوبه الناس كانت واقفه طوابير بره وده الطبيعي بتاعهم اي مكان بيفتحوا فيه الدنيا بتتقلب خلينا 
بقى نجرب الصوص الاسيوي بتاعهم ده مسكر بالشطه بالمانجا يعني هم مشهورين قوي الاسيويين بان هم يعملوا الميكس ده في الاول ما كنتش بحبه لما الناس اللي متعوده على الاكل الاسيوي او كانت اكل اسيوي كتير هتبقى اتعودت على الفليفر دي بس اللي مش متعود مش ممكن في الاول ما يحبهاش فاوفر اول ككواليتي الفراخ لا يعني مش اشهر محل ده حاسس ان حاجه مختلفه يعني في محلات كتيره جدا في اماكن قليله بتعمل فراخ يمكن بنفس القوه دي او يمكن احسن من كده الفليفر اللي هم مختلفين فيها الحته الفليفر الاسيوي عليها طابع الاسيوي باين قوي لكن هو عادي مش 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 الضجه اللي معمول عليه دي اعتقد الضجه دي ليها علاقه كبيره جدا بان هو براند بدا في بلد البلد دعمته جدا والشعب دعمه جدا وشباب كتيره جدا صغيرين كبروا على هذا البراند ان هم شافوا البراند ده حواليهم زي ناس كتير جدا اتربت على ماكدونالدز او كبرت شافت ماكدونالدز طول حياتها بتروح ماكدونالدز وان هم صغيرين نفس الكلام جولي بي نفس الفكره في الفلبين ناس كبرت على الفراخ دي وعلى البرجر ده وعلى الاكل ده وان هم يشوفوا البراند ده قدامهم فبدا ان هو اي حته بيروح الشعب الفلبيني بيروح على المكان ده فاي بلد هو بيفتح بيغزوه فبدا هو يشتهر بالحاجه دي وبدات الناس تبقى عندها الفضول واحد زي كده عنده الفضول الناس دي عامله ضجه على ايه فتروح تجرب وهكذا بدا بقى الناس يبقى عندها فضول تجرب البراند ده بس هو بالنسبه لي عادي يعني مش ما فيهوش حاجه مختلفه بقول ان جولي بي طلع عادي طلع زي اماكن كتير وحاجات كتير احنا بنشوفها يوميا بيبقى عليها صيت ومسمعه ومشهوره وفي الاخر بتطلع ولا حاجه آه وده للاسف في الوقت اللي احنا فيه آه كتير خصوصا مع وجود السوشيال ميديا فبتلاقي ناس كتير طالعه مثلا في ترند وقت ما طلع ان جولي بي ده كل الناس على اليوتيوب بدأت تروح وتقول لك اه واو ايه ده جميل مش عارف ايه وبتاع. So good. Oh my god. Got fried chicken here. Oh my وفي الحقيقه هو مش 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 كده خالص يعني انا اكلته النهارده حاسس ان هو عادي مش مش الواو خالص خالص يعني يعني في اماكن كتير اكلت فيها احسن من ده ب 100 مره مش دايما كل حاجه مشهوره او اي حاجه بيتقال عليها في السوشيال ميديا ان هي واو تكون فعلا واو. لا طلع عادي يعني. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم وفضول الواحد بيبقى عنده فضول ان هو يجرب حاجات فادينا جربنا وبس اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي مع حاجه مختلفه من انجلترا سلام